Hundruð stuðningsmanna Lexina Valnís voru handteknir í Rússlandi í dag. Talsmenn þessa helsta stuðningsmanns Rússlands fullurti í dag að hann hafi verið tekin af lífi. Yfirvöld neitað af henda fjölskyldu hans líkið. Innkaup ríkisins á íbúðum í Grindavík hefur að óbreyttu áhrif á gjald þól náttúruhamfaratryggingar Íslands til framtíðar. Fjárhæðin 15 miljardar króna nemur fjórðungi af eigin fjö. Tugir húsa í Grindavík eru hitavarslaus og kynnt með rafmagni. Um helmingur heits vatt sem sent er til Grindavíkur lekur úr lögn undir hrauninu. Grafa þarf í gegnum það til að gera við hana. Norðfyrðingar eru óanæðir með einu kjörbúðin á staðnum og keira gerðan 70 km leið á eigilstaði til að versla inn fyrir heimilið. Þeir vilja lágur versverslun í bæinn. Prúðmenni börðust með handmáluðum skriðdrekum í Íslandsmestramótun í Herkjansku í dag. Þar var tekist á í frægum orustum úr setni heimsturjöldinni. Gott kvöld. Stjórnvöldum í Rússlandi var mótmælt um alla Evrópu í dag vegna andlát stjórnarandstæðingsins Alexi Navalnís sem lést í örgilsfangelsi í Síberíu í gær. Aðstendendur segja að yfirvöld neiti að afhenda líkið af honum. Lauregla hann tók hundruð mótmælenda í Mosku, Pétursborg og fleiri rússneskum borgum í dag. Það eitt að leggja blóm við minnisvarða um pólitískar ofsóknir á tímum Stalinskat vækið ofsafingin við bröð. Lauregla í Mosku hann tók fjölmelamenn og reyndi að koma í vegg fyrir að þeir getur sínt frá mótmælunum. Það kom vent, það er ekki bara það var svo. Við pressa? Það voru ekki bara rússar sem mótmæltu í dag. Alex Eina Valni, helsti stjórnarlandstæðingur Rússlands í valdatíð Pútins fórseta, var fólki innblástur um alla Evrópu. Talsmaður Navalni skreindi frá því í morgun að staðfesting hafi borist á andlátu hans, en fyrir það hafði aðeins tilkenning fangelsismála yfir valda legið fyrir. Aðstandendur Navalni sækja það stýfta þá líkið af honum afhend, en það hefur einst erfitt. Yfirvöld segjast ekki munu gera það fyrir hann að rannsók lokinni, en fjölskylda hans óttast að verið sé að fela ummerki um illa meðferð. Navalni kvartaði er reglulega undan því hvernig fanga verður komu fram við hann. Yfirvöld sögðu móður hans í morgun að Navalni hafi verið bráðkvöldur. Nánustu bandamenn Navalnis heldu því fram í dag að hann hafi verið myrtur. Það er að hann hafi ekki látist vegna meðferðarannan í fangelsinu. Yfirvöld reyndu að ráða Navalni af dögum árið 2020 en mistókst. Þrátt fyrir það snera hann aftur til Mosku, hafandi fengið læknismeðferð í Þýskalandi og bauð þannig stjórnöldum byrgin. Hvort dauðin að Valnís slökkvi í von og baráttu miljóna rúsa um breytt samfélag eða kyndi enn frekar undir henni á eftir að komi ljós. Lagafrumvarp um kaup ríkisins á íbúðum í Grindavík felur í sér að alltaf fjórðungur eigin fjár náttúruhamfaratryggingar verði notaður í kaupin. Stjórnarformaður náttúru hamfaratryggingar segir það hafa áhrif á gjaldþól sjóðsins til framtíðar og því þurfi eitthvað að koma á móti eins og hækkun yðgjalda og niðurfelling fjármagstekjuskatts. Náttúru hamfaratrygging Íslands NTI þarf á hverju ára greiða með sáar bætur. Í fyrra voru það til dæmis snjóflóðin í Neskupstað. Árið 2020 aurskriður á seyðisfyrði og snjóflóð á flatiri. Eigið fjén nemur 60 miljörðum og endurtryggingar 45 miljörðum. Ekki liggur enn fyrir hve mikið NTI þarf að greiða í bætur vegna jarðfræðinganna í Grindavík. Fyrir eldgósið í janúar var áætlað að tjón á vátryggðum eignum hjá NTI í Grindavík næmi 10 miljörðum króna. Við ósköpinni í janúar jókst sú fjárhæð til muna. Ofan á þessa upphæð sem enn er ekki ljós bætast nú alltaf 15 miljörðar króna frá NTI samkvæmt frumvarpi ríkistjórnarinnar um kaup á íbúðhúsum í Grindavík og eru ætlaðir inn í eigna umsýslufélag sem heldur utan um kaupin. Náttúru hamfaratrygging segir í umsögn að frumvarpi þegar lýs er grundvallar breytingu á meðferð eigna náttúru hamfaratryggingar sem lögum samkvæmt megi ekki ráðstafa eignum til slíkra verkefna eða fjárfestinga. Ég held að 
Það vil ég nú allir allt fyrir grindvikinn að gera við þessar aðstæður. Við erum hins vegar að benda á það að útfæslan skiptir máli og, og stjórnvöld þurfa að sína fyrirhyggju. Það verða náttúra hann farir í framtíðinni, segir Sigurður Kári og þá þarf NTI að eiga næga sjóði til að bregðast við og íbúðakaupin í Grindavík hafi áhrif á sjóðin. Við erum bara að benda á það að með því að verja fjármunum úr sjóðum þessarar stofnunar að þá mun það hafa áhrif á, á, á gjaldþól hennar til framtíðar. Verður gengið um of á sjóði náttúruhafartilingar? Það tel ég nú ekki vera, að minnsta kosti ef að það koma þá mótvægis aðgerðir á móti. Það mætti til dæmis hækka yfgjöld til NTI á móti og sömuleiðis þá hefur bent á það að það sé mikilvægt að, að, að undan þykjan greiðslu fjármagstekjuskatts eins og áður var. Í frumvarpi til fjáraukalaga sem lagt var fram á að þykja í gær er leitað eftir heimild til að taka 30 miljarða króna lán í erlendri mynd til að mæta mögulegri fjárþörf vegna jarðfræðingana. Starfsfólk HS Veitna vinnur að því að grafa í gegnum hraunið Norðan Grindavíkur til að laga leka í hitaveitur lögn þar. Á meðan eru alltaf 70 hús í bænum kynnt með rafmagni. Það var allt með kyrrum kjörum í Grindavík í dag á yfirborðinu að minnsta kosti. Almanavarnir segja að mikil áskurinn hafi verið að halda hita á húsunum í bænum. Hitaveitur lögnin til Grindavíkur fór undir hraun og skattaðist í janúarkósunni. Um helmingur af því heita vatni sem er sent frá orkuverun í svartsengi um lögnina tapast á leiðinni til Grindavíkur. HS Veitur vinna nú því að grafa í gegnum hraunið til að finna og gera við leikan. Á meðan vaktar Píbarasveit Almanavarna húsin. Var í lægi með þetta hús? Þetta var í lægi, já. Og hérna í dag allavega, þetta er náttúrulega getur náttúrulega verið breytilegt. En Þessi segi, það er lítil þrýstingur á bænum og kerfinu eru erfið, erfitt að stilla þetta almennlega, það er annað hvort mikið rennsli eða lítið rennsli og það er það svolítið sem við erum að dýla við núna að reyna að stilla þetta þannig að takmarka rennslinu á húsi á þess þó að taka hitan af húsinu. Almannavarnir beina til grundvíkinga að opna ekki fyrir vatnið og loka gluggum þegar þeir yfirgefa húsin til að halda hita þeim. Eðvar segir að það sé þokkaleg stað á flestum húsum í Grindavík en sérstaklega sem fyllist með einu hverfi það sem er kaldara. Þau hús sem er ekki með hitaveitu eru kynnt með rafmagni, þannig að það er engin hætta á tjóni og það er vel fyllst með. Hvað er þetta mörg hús? Það er erfitt að segja að þetta gæti verið einhver 50-60 hús, 70 hús. Ég er ekki með tölun á hreinu. Píbararnir vinna í tveggja manna teimum í viðeigandi öryggisbúnaði og hvert teimi fer í um 100 hús á dag. En svo eru fleiri píbaragengi svona allu jafna og þannig við erum að fara kannski í, í 5-600 hús á dag. Bærinn af Dífka í Austurhluta Úkrainu er á valdi Rússa eftir að Úkrainu er hörfaði þaðan í gær. Þetta er stærsti sigur Rússa í stríðinu síðan borgin Bakhmut fjall í fyrra. Með stopulli stuðningi frá Vesturlöndum vex Rússum ásmein. Af Dívka, Rústir Einar eftir fjóra mánaða viðstöðulösa baldaga. Rússar eru hann að yfirhöndin í stríðuna því er virðist. Rússneskir hermenn eru mun fleiri og með fleiri skotfæri og vopp. Ég mömmu leið í sotnju, plus minus sotnju við dæni við búskati, að zaraðs menn, bágatu menn. Þetta er nættilki við snaraði við zálegið þetta svo vegnaði Rússíu við nærsvíu teritorii við kilkusti lúdæð, profesíjnisti, taktíti, bágatu faktorii við kynnið þau plúvæðið. Nú, nærsvíu pæršum místi þetta er zvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíðsvíð
Viktor Orbán, forsetisráðra Ungverjalands, varði forseta landsins í ávarpi til þjóðarinnar í dag, en hún sagði af sér nýverið vegna hnykslismáls. Forseti násamt öðrum hátt settum úr flokki Orbáns náðuðu dæmdan barnanýring. Mikil mótmæli brutust út í Ungverjalandi í kjölfarið og heldur þau áfram í gerkvöld. Orbán eitti annars ekki mörgum orðum í málið í árpi sínu sem vestrænum fjölmiðlum var bannað að fylgjast með. Í áarpinum lýsti Orbán yfir stuðningi við Donald Trump í komandi kostningum vestanafs. A világpolitika színpada az év végén teljesen más képet mutat majd, mint most az év elején. És ha jó Isten megsegít bennünket, akkor Magyarország mozgástere nem csökken, hanem régen látott mértékben kitágul. Nem szólhatunk bele más országok választásaiba. De, de nagyon szeretnénk, ha Donald Trump elnök visszatérne az elnöki székbe, és békét csinálna itt Európa keleti felé. Norðfyrðingar eru óanaðir með það háa verð á maturi sem býðst í einu kjörbúðinni á staðnum og vilja lágurverðsverslun í Nesköpstað. Íbúafundur var haldin á dögun. Hér í bónus á eilstöðum kostar þessi brauðóstur 1139 krónur. Í krónunni á reyðafyrir kostar sama vara 1140 krónur. En hér í kjörbúðinni í Nesköpstað kostar brauðósturinn 1509 krónur. Í Nesköpstað búa rétt tæplega 1500 manns og þar reka samköp verslun undir merkjum kjörbúðarinnar, eins og víðar í smæri þéttbýlustöðum. Samköp eiga og reka líka nettóverslanir þar sem vöruverð er tölvert lagra inn í kjörbúðinni. Það er alltaf hátt vöruverð hérna. Og ferð þú annað til að versla stundum? Sára sjaldan, en það ég þarf það ekki. En ég skil alveg stóra barnafjörskildur að þau fara og versla einhvers staðar annars staðar. Verslar þú mikið hérna í kjörbúðinni? Nei, ekki lengur. Gerðurðu það áður? Já, langt síðan. 90% versla ég annars staðar. Versla á reyði fyrir því að það eigist þau. Vöru verður bætt verið lægra og kannski meir úrval og öru. Ferð þú mikið annað til þess að versla? Nei, það geri ég ekki. Í að þeir sem eru með stóra fjölskyldur allavegna, eða með fjölskyldur, fara mikið úr bænum að versla. Það muna bara alveg sveglega miklu. Trönn Grímsdóttir verslar flest fyrir heimilið á eilstöðum. Það myndi muna rosalega miklu í verði ef við myndum að slaf en hins vegar er þetta hattlátt fyrir að sé búðið hérna. Það væri skelfilegt ef við myndum missa, missa búðina. Og er það þá hefur áhyggjur af að, að verslun leggi stafa því að fólk fer svo mikið hennar? Það gæti þetta alveg gerst það margt sem að hefur horfið hérðan í þjónustinni. Í vetur söfnuðust tæplega 400 undirskriftir sem sendar voru samkaupum og í kjölfarið var haldin vel sóttur íbúafundur. Guðröður Hákunnarsson, sem er í forsvari fyrir þessa samstöðu íbúa, segist telja að meira en helmingur allrar verslunar Norðfyrðinga fari fram annars staðar. Við teljum að þetta ætti að vera nett og verslun á Norðfyrði sem er þetta tölvöld lærði í verðum og við viljum að þetta versla í heimabyð. Það er okkar mottó. Fram kom í máli forsvarskonu samkaupa á íbúafundinum að ekki stæði til að opna nettó í Nesköpstað. Til þess þyrfti að minnsta kosti 2000 manna samfélag og meiri veltu frá ferðafólki. Ef ég ætla að setja nett á verslun hér með því möruverði og, og reyna að fá hina fyrðina að þá þýðir þí, 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 þí það svo vegferð að loka öðrum verslunum og við erum ekki tilbúin í þá samfélagslegu vegferð. Donald Trump, fyrirverandi forseti Bandaríkjana, var í gær gerð 355 miljóna dollara sagt fyrir að hafa fegrað bókald Trump samstefunar og ofmetið virði egna. Hún mér bannað að stunda viðskipti í heimaríkinu New York næstu þrjú árin. Trump ætlar að áfrýja. Today justice has been served. Today we prove that no one is above the law. No matter how rich, powerful or politically connected you are, everyone must play by the same rules. Málið er sigur fyrir Letisju James, saksóknar í New York ríki sem eru rauðum demokrata. Hún fór fram á 370 miljón dollara sagt og dómur um hvað næstu má sömu uppæð. Trump hefur ítrekað veið að James og kallað hana brjálæðing. Letisha James, that's another case altogether. She's a horribly corrupt attorney general and it's all having to do with election interference. 
Þrátt fyrir dóminn getur Trump samstefan haldið áfram að starfa í New York og starfsleifi Trump hafi ekki að fullu verið dregin tilbaka, eitthvað sem bandaregjumenn kalla oft viðskipta fræðilega dauðarefsingu. Sonum Trumps og viðskiptafélögum, Erik og Donald Ingrið, var einnig gerð sekt en þó mun minni. Þetta er aðeins eitt fjölmargur dómsmála sem Trump er viðriðin. Hann er ákærður vegna innrásarannir í þinghúsið á 13.2021, einnig vegna meins kosningarsvindli í Georgíu, þá var hann ákærður fyrir meðferð leyniskjala og fórsettatíðsinni og vegna bókhaldsvika í tengslum við mútugreyslur til fyrir um klamendaleikunu. Tímasetning réttar halda í tveimur þessara mála liggja fyrir. Þetta virðist þó engin áhrif hafa á fylgi hans, það eykst frekar en hitt. Verulega ólíklegt er að honum mistakist að tryggja sér útnefningu reglubyggana fyrir kosningarnar í november. Alþjóðlegt Íslandsmót í stríðskennsku fór fram á hóteli nokkru í Reykjavík í dag. Þar var barist til síðasta blóðtrópa með handmáluðum skriðdrekum og prúðmennsku að vopni. Mótel áhuga menn hittust í dag á vegum íslenska félagsins Burning Bridges og sett á sveið orustur úr setni heimstyrjöldinni. Keppendur voru frá fjölmörgum löndum og allir stemdu þeir á það eitt á tortíma anstæðingi sínum með handmáluðum stríðstólum, teningum og málbandi. Hvað myndir þú segja að væri margir reyna á þessu móti? Það eru 16 aðlar að keppa hér í dag. Og svona maður velti fyrir sér, um hvað snýrst þetta og hvert er markmiðið með þessum leik? Sko, markmiðið þessum leik er að útrýma óvinnum eða vinna sem sagt ákveðin svona objektivs og þú sjáið objektivin hérna á endanum á borðinu. Og hérna erum við að sjá að hann er að sækja áfram en hann er samt með varnalínu sem verja sig ef að hinn á hver að ráðast á móti. Og það mark ekki hjá hann mér að ná þessum hvíta objektið að í endanum. Ef hann nær því þá vinnur hann leikinn. Þeir er sem sagt barist í frönskum smábæ, aðrir börjust í Berlín, sömur í Norður Afríku. En innrásar herinn var ekki alltaf sögulega nákvæmlega. Það er reyndar hérna er hann að byrjast á móti finnskum her sem var reyndar var náttúrulega aldrei í Fræklandi en það er svona, það var allan hugsunum með þessum borðum hér að hjá okkur, það var að reyna að búa til svona sögulegt eðli sko. Og hér er tekist á í hinni skelfilu Ardennason, það sem bandaríkjamenn hrundu sókn þjóðverja í frækinni orustu. Segðu mér, þegar menn vinna þetta mót, hvað þýður það, hvað er í verðlaun og hvernig virkar þetta? Sko, þetta er Þeir fá allir svona einhver lítinn pakka á mótelum, svo færðu svona viðurkenninga skjöld frá framleiðanda leiksins þar sem að stendur á fyrsta sæti, annars sæti, þriða sæti og þú getur unnið líka fyrir best málaði hérum og þú getur unnið náttúrulega líka fyrir hérna að vera sem sagt heiðalegastur eða svona most sportmennship, svona mest í svona drengilegasti spilunum. En er þetta þá Íslandsmótið í stríði, stríðskennsku? Já, þetta mót er hugsa sem Íslandsmótið en við erum náttúrulega með það að fá að spila það, við bjóðum öðrum að koma ykkur og við erum með fólk frá ímsum löndum. Fyrri undankeppni söngvakeppninnar hefst eftir skamma stund og Sigurðu Þorri Gunnarsson er eitt kynna kvöldsins og hann alltaf að segja okkur við hverju má búast í kvöld. Jú, Maria, það er búið að blása í blöðurinnar hér í Söngvakeppni stúdíóinu og allt klárt fyrir mikið sjónarspil sem er framundan. Mikið Söngvakeppni sparti en við ætlum að fagna þessari frábæru keppni Söngvakeppninni hér í Söngvakeppni stúdíóinu næstu þrjú lögvatarskvöld. Og þau sem hafa unnið ötulega því að gera sjóið í kvöld sem best eru listrænu stjórnendur keppninnar Gunnar Páll, Högni Eilsson, Samúl Bjarki og Selma Björnstóttir. Og Samúl og Selma eru mitt hérna hjá mig núna. Ég spyr ykkur bara miklu frekar, við hverju má búast í kvöld? Við megum búast við veistu fyrir augu og eiru. Bara algjör flugölda sýninga, það er ekki sem veist? Já, algjörlega, algjörlega. Sko, listrænir stjórnendur, í hverju felst ykkar starf? Eru ekki búin að vera í marga mánuð að undirbúa kjöpnina? Heru, við byrjum svona í oktober að undirbúa þetta og fengum þá að hlusta á fyrstu lögin og síðan þá hefur við bara verið að byggja ofan á atriðin dans og grafík og ljós og sprengjur og allt það sem því fylgir þannig að þetta er búið að vera mikil vinna og skemmtileg vinna Og keppendurnir í kvöld er þetta ekki stórglæsilt fólk? Þetta er frábært fólk, allt ungt fólk og margir hverja stíða sín fyrstu skref í beinni útseldingu og það er mikill spenningur að fólk er búið að leggja gríðalega mikla vinna á sig og vonandi bara skila það sér heim í stofu og áhærendur eiga að vona góðu sjónvarpi í kvöld, mikið sjónarspilið eða hvað? Já, klárlega. Þetta verður mikil sjónarveisla og það er það sem við erum kannski búin að vera að gera aðeins að lifta upp í ár. Er þetta sjónarspil fyrir fólk heim í stofu þannig að það fáa upplifa svona eins og áhærendur hér í sal, fáa upplifa geggja kvöld og með geggjum flytindum. Sjónarspil er orð kvöldsins. Við hlökkum til að vera með ykkur í beitni útsendingu á Rúf, kort er í átta. Við verðum með blöðurnar, vonandi þið heima líka. 
Takk fyrir þetta, Siggi Þorri. Samskipti manns og herst svori fyrirrúm í reyðhöllin í Víðidal í dag. Þar endi félag tamningamanna til 50 ára afmælisýningar þar sem íslenskri reyðhefð var gert hátt undir höfði. Fremstu tamningamenn landsins sem og landsliðs og afreks knapar komu fram en það var auðvitað íslenski hesturinn sem var í aðalhlutverki. Þá að veðri, lægðabraut verður við landið næstu daga og af þeim sökum munu nokkur veðraskil leggja leið sína norður yfir landið. Hiti verður af þeim sökum að mestu yfir frostmarki á lálendi. En Theodor Freyr Hervarsson veðifrengur hann fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Byggarmeistarar í blaki voru kryndir í Digranesi í dag. Í úrslitaleiknum hvenna megin mættust afturelding og káa, en karla megin áttust hamar og þróttur fjarðabyggð við. Meistaramót Íslands innan húsi í frjálsi þróttum fer fram um helgina. Spennan var mikil á hleipabrautin í dag. Sundkonan Sara Sjöström skráði sig á spjöld sögunar í 50 metra flugsundi og háum í sundi. Enski boltin, handbolti, körfubolti og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Og aðru kveðum ykkur skulum við rennum við það sem var helst í þessum fréttatíma. 100 stunningsmanna Alexina Valnís voru handteknir í Rússland í dag. Talsmenn þessa helsta stjórnarandstæðings Rússlands fullurt í dag að hann hafi verið tekin af lífi. Yfirvöld neita að afhenda fjölskyldu hans líkið. Uppköp ríkisins á íbúðum í Grindavík hefur að óbreytt og áhrif á gjald þól náttúruhamfaratryggingar Íslands til framtíðar. Fjárhæðin 15 miljardar króna nemur fjórðungi af eigin fjör. Tugir húsa í Grindavík eru hitavarslaus og kynnt með rafmagni. Um helmingur heits vatt sem sent er til Grindavíkur lekur úr lögnu undir hrauninu. Grafa þarf í gegnum það til að gera við hana. Norðferðingar eru óanaðir með einu kjörbúðina á staðinum og keira gegnan 70 km leið á eilstaði til að versla inn fyrir heimilið. Þeir vilja lágru vers verslun í bæginn. Og prúðmenni börðust með handmáluð um skriðdrekum í Íslandsmeistramótinu í herkensku í dag. Það var tekist á í frægum orustum úr setni heimstyrjöldinni. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan 10 kvöld og yfirun okkar er uppfærður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, missið ekki af söngvakeppninni sem byrjar eftir smástund. Hafið það gott og verið sæl.